ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ಇದ್ದೀರಿ ಮೇಸ್ಟ್ರುಗಳು ಇದ್ದೀರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದೀರಿ ಎರಡೂ ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಇದ್ದೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿರುಚಿಯವರು ಇದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಓದೋದು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಗ ನನಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು ಒಂದು ರಥ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ವಾತಾವರಣ ಕೊಡ್ತಾನ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಪೀಠ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಆಮೇಲೆ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಆಮೇಲೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸೋನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೋಡೋರು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾತಾವರಣ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏಕಾಗ್ರ ಚಿತ್ತತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಗಮನ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಪೂಜೆ ಒಳಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗಂಟಾನಾದ ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದು ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮಾವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಆ ತೋರಣ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎನ್ವಿರೋನ್ಮೆಂಟಲ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಪೂಜೆಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲಿಡೋ ನೈವೇದ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳೇನೆ ಉಚ್ಚಳ್ಳು ಹೂವು ಆಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮ ಒಳಗೆ ಉಚ್ಚಳ್ಳು ಹೂವು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಇದು ಯಾವುದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಒಳಗೆ ಕಬ್ಬು ಇಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಅದು ಇದು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಸೀಸನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಆ ಇಡೀ ಒಂದು ವರ್ಷನ ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯುಗಾದಿ ಶುರು ಆದರೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಲಾಸ್ಟು ಹಬ್ಬಗಳು ಯುಗಾದಿ ಶುರು ಆದರೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಲಾಸ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಶ್ರಾವಣ ಬಂದರೆ ಹಬ್ಬಗಳು ಕಿಕ್ಕಿರಿದಿರುತ್ತೆ ಶ್ರಾವಣ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಶ್ರಾವಣ ಬಂತು ಶ್ರಾವಣ ಬಂತು ನಾಡಿಗೆ ಬಂತು ಬೀಡಿಗೆ ಬಂತು ಕಾಡಿಗೆ ಶ್ರಾವಣ ಬಂತು ನಾಡಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಶ್ರಾವಣ ಆದಮೇಲೆ ಭಾದ್ರಪದದೊಳಗೆ ಗಣೇಶ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಅನಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ಹದಿನೈದು ದಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗ ಹತ್ತು ದಿನ ದಸರಾ ತಿರ್ಗ ಹತ್ತು ದಿನ ದಸರಾ ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಈ ಹಬ್ಬ ಹರಿದ ದಿನಗಳನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದ ದಿನಗಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾದ ದಿನಗಳು ಆಮೇಲೆ ಮಳೆ ಮಾರು ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಹಣನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಇದೆ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಡೀ ಸಮಗ್ರ ಸಮಾಜವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಒಂದು ವರ್ಗವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೊ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಾವ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ವಿ ಶುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಇವಾಗ ವಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ವಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಅದು ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಈ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಓದ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೇನಿಸುತ್ತೆ ಅರೆ ಕಾರಂತರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡೇ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಬರೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ 
ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬದುಕಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಂಟು ಅದರಿಂದ ಓದೋದು ಅಂದರೆ ರಥದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವನು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂತಾನೆ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಆ ಹಬ್ಬದ ಒಳಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಸೊ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಆಗುತ್ತೆ ಕವಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಇದುವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೂರಾರು ಜನ ಕವಿಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕವಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಏನು ಗ್ರೇಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಏನು ಗ್ರೇಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಇದ್ದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಕವಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಆವಾಹನೆ ಆಗಬೇಕು ಆವಾಹನೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹೇಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಶಿಷ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಮ್ ಎ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರು ಅವರು ಮಾತಾಡೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಾಸ್ತಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಿ ಸಿ ರಾಮಚ ಬಿ ಸಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮಾ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೈಟರ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟು ನಾನು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ಆ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಏನಾಯಿತು ಟಿ ವಿ ಒಳಗೆ ಅವರೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಏನ್ರಿ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ನಾನು ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಏ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮ ನಮ್ಮ ಸೂದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಲ್ಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಸ್ತಿ ಶರ್ಮರೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ತಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದೆ ನಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದೆ ನನ್ನ ರೇಗಲಿ ಅವರು ಮುಖ ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರ ಮುಖ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಾಸ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಒಂದು ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಗತಿ ಏನು ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವರ ಅಪಜ್ಞಾನ ಓದಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಹತ್ತಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದಾಗ ಈ ಕೃತಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಅದನ್ನೇ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂತಾರೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂದರೆ ಉಜ್ಜೋದು ಅಂತ ಹೊರಗೆ ಹಚ್ಚು ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂದರೆ ಹೊರಗೆ ಹಚ್ಚು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನ ಅದನ್ನು ಏ ಹೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹೊರಗೆ ಹಚ್ಚೋದು ಹೊರಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಅದು ಮಿಶ್ರಣವೇ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧ ಅಪರಂಜಿಯೇ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಮಿಶ್ರಣ ಇದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಳತೆ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾದದ್ದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಟ್ಟು ಜನರಲ್
ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಓದ್ದೆ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಕಾರಣಗಳು ಇದು ನಾನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣಗಳೇನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿತವಾಗುವ ಸತ್ಯಗಳು ಕೆಲವಿರುತ್ತವೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿತವಾಗುವ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕೆಲವಿರುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮಷ್ಟಿ ಇವೆರಡರ ಸಮತೋಲನದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೆ ಅವನು ಬರೆದಾಗ ಕಾವ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸಮಾಜದ ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಹಲ ಅಂತಹ ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣೀಕರಣ ಸಾಧಾರಣೀಕರಣ ಅಂದರೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಅಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಂತ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕತೆ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕತೆ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕುಮಾರ್ ವ್ಯಾಸ ಪಂಪ ಇಂಥವರು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೇವಡ ಯಾವಾಗ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ದೇವಡ ಯಾವಾಗ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಬೇಗ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೋ ಗಮನ ಸೆಳೆದದ್ದಕ್ಕೆ ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಾಪ ಆ ಥರ ಅವನ ಹೆಸರು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡ್ದ ಪಾಪ ಅಲ್ವಾ ಅಂತೂ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಬರೋ ಶಕ್ತಿ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓದ್ದೋನು ನೀನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಇದನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿನೇ ಮಾನದಂಡ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿನೇ ಮಾನದಂಡ ಅಂತಲೂ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಜನನ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಭುವನದ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಬಳಸ್ತಾನ ಕವಿ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾವ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದು ಭುವನದ ಭಾಗ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾವ್ಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತಂತೆ ಒಬ್ಬ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಒಬ್ಬ ಕಂಬ ಒಬ್ಬ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರು ಒಬ್ಬ ಮಿಲ್ಟನ್ನು ಇವರೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಭುವನದ ಭಾಗ್ಯ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಭಾಳ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಇವತ್ತಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಥ ಅಂಶಗಳು ಏನಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಒಂದು ಆತಂಕ ಇದೆ ಈ ಇದು ಪದ್ಯಗಳು ನಲವತ್ತೊಂದು ನಲವತ್ತೆರಡು ಯಾವುದು ನಿಜ ಮುಕುಟ ಸ್ಫುರನ್ ಮಣಿ ಗಣಚವಿ ಸುರಚಾಪ ಲೀಲೆ ಪಂಕಜವನದೊಳ್ ಮನಂಗೊಳಿಸೆ ಅನ್ನುವ ಪದ್ಯ ಮತ್ತು ರಸೆಯಂ ಕೋಲಾಗ್ನಿರುದ್ರಂ ಪರಮಡುವಲ್ ಅಂತೂ ಆ ಸರೋ ಮಧ್ಯದಿಂ ಸಾಹಸ ಗರ್ವಾಲಂಕೃತ ತೊಟ್ಟನೆ ಕೊಳೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಎರಡು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದೆರಡೂ ವೃತ್ತಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅಕ್ಷರಗಣದ ವೃತ್ತಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಹನತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಹನತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ
ಸಂದರ್ಭಗಳ ಒಂದು ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇದು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ಉನ್ನತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉಳ್ಳವರು ಸಮಾನವಾದ ಶೂರರು ಸಮಾನವಾದ ಶೂರರು ಒಬ್ಬ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರೋನು ಒಬ್ಬ ಅರ್ಧ ದಿನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರೋನು ಬೇಕಾ ಕಿರೀಟ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಕಾಂತಿ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭ ಆಗೋಯ್ತು ನೋಡಿ ಅವನು ಬರೋವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಲೂ ಇವನ್ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಬೋದು ಓ ದುರ್ಯೋಧನ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನ ಅವನು ಇವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಕಿರೀಟ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಏನಿಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪರ್ಲು ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲ ನೆಲೆಸೋದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಒಂದು ವೈರುಧ್ಯಗಳು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಿಡಂಬನೆ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ವಿಡಂಬನೆ ಅವನದು ಆಡಂಬರ ಇವನು ವಿಡಂಬನೆಯ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಯಾರು ದುರ್ಯೋಧನ ಆದ್ರಿಂದ ಇಂತಹ ಒಂದು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಆತಂಕದ ಅನುಮಾನದ ವೆದರ್ ಐ ವಿಲ್ ಲಿವ್ ಆರ್ ಡೈ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಅಷ್ಟೇ ಅವನು ಅನುಮಾನದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅಭಿಮಾನದ ಓ ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಈ ಎರಡು ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ದುರ್ಯೋಧನನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಘನತೆಗೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಛಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಸೆರಗಿಲ್ಲದ ಮೈಗನಿತನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಅಕ್ಷರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಪದ ಸಂಧಿ ಸಮಾಸ ದೀರ್ಘಾಕ್ಷರ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ಕಾಲ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದಂತೆ ಹಾಸು ಬೀಸಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಭಾಷೆ ಇದೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಭಾಷೆ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಹೀಗೀಗೆ ಬರೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಇದು ಫೈನಲ್ ಅಂತಲ್ಲ ನನಗನ್ಸಿರೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಅನ್ಸಿರೋದನ್ನು ನಾನು ಇದೇನು ಸುಳ್ಳಲ್ವಲ್ಲ ಇದು ಯಾವುದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಎರಡು ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದ್ಯ ಇದೆ ಅದು ಪದಾರ್ಥವೇ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಲಿಪಿ ಅಥವಾ ಕಾಣದೆ ಹೋದರೂ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಪದ್ಯನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜರತ್ನ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪದ್ಯನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳೋ ಸೊ ಇದು ಓದ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಒಂದು ಈ ಆ ಏನು ಹೇಳೋಣ ಆಶಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಅದೇ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಆಶಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಅದೇ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ನೀವು ನಾವು ಕನ್ನಡದವರು ಪದ್ಯ ಓದಿರೋರು ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರು ಕಾಳಜಿ ಇರೋರಿಗೆ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಓದುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು ವಿವಿಧ ಕ್ರಮಗಳಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮ ರಮಣೀಯತೆ ದುರ್ಯೋಧನಂದು ಕೆಟ್ಟು ರನ್ನಂದು ಕೆಡಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಕಾವ್ಯದ ಪರಿಣಾಮ ರಮಣೀಯತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂದಿತ್ತು ಆಗಳ್ ಆ ಜಲಸ್ತಂಭ ಮಂತ್ರವೆಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮ ರಮಣೀಯಮಾಗದ ಕಿಡಿಯುಂ ಅಹಂಕಾರಂ ಗಿಡ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬರೆದಿದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಈ ಕಾಮೆಂಟು ಪರಿಣಾಮ ರಮಣೀಯತೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದು ದುರ್ಯೋಧನಗೆ ರನ್ನನ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ರಮಣೀಯತೆ ಏ ವಿಜಯ ದಕ್ತು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದ ನೋಡಿ ನೋಡ್ರಿ 
ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅವನು ಹೇಗೆ ಅವನು ಅವನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ಅವನು ಇಡೀ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನು ಅವನು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಹಂಗೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕವಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನು ಇವನು ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನು ಇವನು ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆದ್ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಮೇಸ್ಗಳಿಗಿರೋ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಹುಡುಗರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸದಾ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಸದಾ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಯ್ಯ ಅಂತ ನಟಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇದು ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ನೆಪ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವನೇ ದಕ್ಕಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ತಾಯಿ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಆಮೇಲೆ ಇವನು ಅನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಅದು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯೋಗ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾ ಕಾವ್ಯ ಓದಿರೋರಿಗೂ ಕಾವ್ಯ ಓದದೇ ಇರೋರಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಾವ್ಯ ಓದಿ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಆಗಿರೋರು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕಾವ್ಯ ಓದಿರೋರು ಅಂದರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರುಗಳು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಮಂಕು ತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಪದ್ಯ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೋಗಿನಿಂದ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂಕು ತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಅಂದ ಯಾರೋಬ್ಬ ಅದು ಬೇರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂದರೆ ಕಾವ್ಯದ ಪ್ರಭಾವ ಆಗಿರುವವರ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಭಿರುಚಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಬಹುಶಃ ನಾನೊಂದಷ್ಟು ಕ್ಲೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಬೇಕಾಶ್ ಜನ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು ಬರೀದೇ ಇರೋದು ಕ್ರೈಮು ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು ಬರೀದೇ ಹೋದ್ರೆ ಕ್ರೈಮ್ ಇರಲಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇದೇನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಥವಾ ಇದು ಅಂತಲ್ಲ ನನಗೇನು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದು ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗೋವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಬರೀಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಆಗ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದ್ಭುತ ನಟ ನಿಟಿಲ ಆಲೋಲ ಕಿಲಾಕ್ಷಿ ಓಲ್ದಳ್ಳಿ ಸೆ ಕೋಪಾರುಣ ನೇತ್ರ ಆ ಪದ ವೃಂದಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಆ ಇಡಿಎಂಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಹೌ ಎಫೆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕವಿಗಳು ಕನ್ನಡನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಇವು ಈಗ ನೀವೇನಾದರೂ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೈಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಪದೇ ಪದೇ ಓದ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಇನ್ನೇನೂ ಗುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೂ ಗುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯ ಅರಿವನ್ನು ನಾವು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಚಾಲುಗೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ನಡ ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ನಡ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಬನ್ನಿ ಇಬ್ಬರಿಬ್ಬರು ಬನ್ನಿ ಮೂರು ಜನ ಬನ್ನಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಬನ್ನಿ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಅದು ಕೆಚ್ಚು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವಾಗ ನೋ ಆರ್ ನೆವರ್ ಅಂದಾಗ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಿಜವಾದ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸು ಆಗತ್ತೆ ಏನೇ ಹಾಗೆ
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯದಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಬಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರದ ಧರ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಧರ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಭ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಿಜ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಧರ್ಮ ಇದೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಧರ್ಮ ಇದೆ ಸೊ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪರಾಕ್ರಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕತ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಗದೆ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆದು ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಆ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗುವ ಸಂಯಮ ಇರಬೇಕು ಆ ಸಂಯಮನೇ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ವನವಾಸ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದದ್ದು ಇವನಿಗೆ ಆ ಸಂಯಮ ಇಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಧ ದಿನ ಇರೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೀಸನ್ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಕೋಪದಿಂದ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಬೆಳೆತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಮುಗಿದೋಯ್ತಲ್ಲಿ ಸೊ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ಅವನು ಕ್ಷಾತ್ರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಹೇಳಿದ ಆಗದು ಸಮರಂ ಗುಣಯುತನಾಗು ಮಹಾಭೋಗಭಾಗಿ ನಿನ್ನಾಳ್ವ ಮಹೀಭಾಗಮು ಮಂ ಸಕಲ ಮಹೀಭಾಗಮು ಮಂ ನೀನೆ ಕೊಂಡು ಸುಖಮಿರಲಾಗ ಎಂತ ತ್ಯಾಗ ನೋಡಿ ಧರ್ಮರಾಯಿಂದು ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಆಗದು ಸಮರಂ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಧರ್ಮಪುತ್ರಂ ಬೆರೆಸು ಈಗಳು ಬರಕ್ಕೆ ಭೀಮ ಮಂದ ಧರ್ಮರಾಯನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಮ ಬರಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಧರ್ಮರಾಯ ಬರಲಿ ಭೀಮನ ಸಹ ಇದು ಇವನು ಹಿ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಹಿ ರೆಫ್ಯೂಸಸ್ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಕರೆದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆದರೆ ನೋಡಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆಗ ಅದು ಅಲ್ಲ ಆಗದು ಆಗದು ಸಮರಂ ಯುದ್ಧ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ಸಮರ ಅಲ್ಲ 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 ಆಗದು ಸಮರಂ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಗುಣಯುತನಾಗು ಗುಣದಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾಗು ಮಹಾಭೋಗ ಭಾಗಿ ಮಹಾ ವೈಭವಗಳಿಗೆ ಭೋಗಗಳಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀಯ ನೀನು ದುರ್ಯೋಧನನ ವೈಭವಕ್ಕಿಂತ ವೈಭವನ ನಿನ್ನ ಆಳ್ವ ಮಹೀಭಾಗಮು ಮಂ ನೀನು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುವ ಭೂಮಿಯ ಭಾಗ ಮಹೀಭಾಗವನ್ನ ಮತ್ತು ಸಕಲ ಮಹೀಭಾಗಮು ಮಂ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೂ ನೀನೆ ಕೊಂಡು ಸುಖಮಿರಲಾಗ ನೀನೇ ತಗೊಂಡು ಸುಖವಾಗಿರೋಗಯ್ಯ ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಓಟ ನೋಡಿ ಎಂತ ಗಾಂಧಿ ವ್ಯಾಸರ ಧರ್ಮರಾಯನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು ವ್ಯಾಸರ ಧರ್ಮರಾಯನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯದಂತಹ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದವರು ಅವರು ನೋಡಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಕಥೆ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾಯಕನನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸತ್ಯದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಂತೆ ಅವರಿಗೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಆ ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಧರ್ಮರಾಯ ಅಂದರೆ ಅವನು ಕೆಲವು ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವನು ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತ ಹೇಳ್ದ ಧರಣಿ ಚಕ್ರಮನ್ ಒಪ್ಪುಗಳ್ ಈ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಭೂಚಕ್ರವನ್ನು ನೀನು ಒಪ್ಪಿಕೋ ಬಗೆಯದಿರು ವಿದ್ವೇಷಮಂ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು ದ್ವೇಷ ಬೇಡ ನಮ್ಮನ್ ಐವರನ್ ಇನ್ ಆಳ್ವೆಸ ಕೈಸಿಕೊಳ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐದು ಜನರನ್ನ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊ ನಾವು ಐದು ಜನ ನಿನಗೆ ಸೇವೆ ಏನ್ರಿ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮಂದ್ರ ನಾ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಓಕೆ ಗದೆ ಎಂಥ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪಾತ್ರಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದೆ ಗಮನಿಸಿ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕುಲಸಾದೇವರು ಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆ 
ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಚೆಲ್ಲೋಗಿದೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ವೇಷಮಂ ಬಗೆಯದೇ ನಮ್ಮ ನೈವರನ್ ಇನ್ನಾಳ್ವೆಸ ಕೈಸಿಕೊಳ್ ನೆನೆಯದೇ ಕೀಳ್ಪೊಕ್ಕಿನೊಳ್ ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡಿರದೆ ಎಂಬುದನ್ ಇಂಬು ಕೈ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನೀನು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ಳು ಬೇಡ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಕೀಳ್ಪೊಕ್ಕಿನೊಳ್ ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡಿರದೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಹಳ್ಳದೊಳಗೆ ಬುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ದಿರ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸದ್ಯ ಕೀಳ್ಪೊಕ್ಕಿನೊಳ್ ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡಿರದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡಿರದೆಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಮ್ ಎಂಬುದನ್ನ ಇಂಬು ಕೈ ನಾವು ಹೇಳುವುದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳು ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳು ಡಿ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ನೀನು ತಗೋ ಕಣಯ್ಯ ದ್ವೇಷ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಸಾಕು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳು ನಿನ್ನೇ ರಾಜ ಅವನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದ ನೋಡಿ ನೋ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಯು ವಿಲ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಅದು ಅವನು ನೋಡಿ ಮನದ ಒಳ್ಪಿಮ್ ಶಾಂತಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸೋದರನ್ ಎಂಬಂತೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯತನದಿಂದ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಒಂದು ಬಿಡುವು ಒಂದು ಸೋದರತ್ವ ಎನ್ನುವ ಉಪಶಾಂತಿಯ ಒಂದು ಉಪಶಮನವನ್ನ ನೀನು ಎಂ ಎಂಬುದನ್ನ ಇಂಬು ಕೈ ಮನದ ಒಳ್ಪೆ ಮನಸ್ಸ ಒಳ್ಳೆಯತನದಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನೀನು ಸ್ವೀಕರಿಸು ಕುರುಕುಲ ಕ್ಷಮಾಪಾಲ ಚೂಡಾಮಣಿ ಕುರುಕುಲವೆಂಬ ಕ್ಷಮಾ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಚೂಡಾಮಣಿಯೇ ನೀನು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ನೀವು ನನಗೆ ಹಗೆಗಳಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡು ಸಾಕು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ರೀ ಸರ್ಕೋಬೋದು ಅಬ್ಬ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟ್ರೈಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮರಾಯ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಧರ್ಮರಾಯನ ಥರ ಇರೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಭೀಮನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಧರ್ಮರಾಯನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾಟಕ ಆಡಿಸೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು ದುರ್ಮರಾಯನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಧ್ವನಿ ಬೇಕು ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಕು ಆಡಂಬರ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಸತ್ಯಗಳು ಹೇಳಬೇಕು ಅದು ಸಪ್ಪಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇದು ಧರ್ಮರಾಯ ಅಂತ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಉಳಿದ ಕಡೆ ಹೇಗೆ ಈಗ ಬದುಕು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ನಾಟಕ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಏನೂ ಇರೋಲ್ಲ ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಏನೂ ಇರು ಏನಿದೆ ಬದುಕು ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಇದುವರೆಗೂ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಆ ನಿಜಗಳನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಾಟಕ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಹೇಳಬೇಕು ನೋಡಿ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಹೇಳಬೇಕು ಹೀಗೆ ದುರ್ ಧರ್ಮರಾಯನು ಹೇಳಿದಾಗ ಏನೇ ಹರಿ ಎಂದಂ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ದ ದುರ್ಯೋಧನ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಎತ್ತು ಕೊಡೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷು ಕಣೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೇ ಹರಿ ಎಂದಂ ದುರ್ಯೋಧನ ಧರ್ಮತನುಜನ್ ಒಳ್ಳಿ ತಂಪೇಳಿದಪ್ಪನ್ ಧರ್ಮರಾಯ ಒಳ್ಳೇದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಕಣಯ್ಯ ಇವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಬೇಡವಲ್ಲ ಧರ್ಮರಾಯ ಒಳ್ಳೇದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಕಣಯ್ಯ ಆತನ ಪೇಳ್ದುದ ಎಸಗಿ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನೀನು ಆಚರಿಸಿ ನೀನು ಅರಸನಾಗಿ ನೀನೇ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿ ವಸುಮತಿಯನ್ನು ಆಳುವುದು ಆವುದು ದೋಷ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ದೋಷವೇನಯ್ಯ ಇದೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆ ಅವನ
ನೀನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಆಳುವುದರಲ್ಲಿ ದೋಷವಾದರೂ ಏನಿದೆ ಹೇಳು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಯಾರು ಭೀಮಾ ಅವನು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಗದೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಧರ್ಮರಾಯ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಂಗಿ ಓದ್ದ ಅವನು ಧರ್ಮರಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಪುಂಗಿ ಓದ್ದ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಇದು ಭೀಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೋ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸಾವು ನೋಡಿ ಸಾವಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಏನಲ್ಲ ಒಂದು ಸಹಜವಾದ ಘಟನೆ ಆದರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ಎದೆ ಎದೆ ಬಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವನು ಯಾರೋ ಬರೋದು ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಥರ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅವರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪಿಸೋದು ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ ನಮಗೆ ಆರಾಮಾಗಿರುವಾಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸ ಒಂದು ರೀತಿ ಸವಾದ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಸಾ ಸಾವಿಗಿಂತ ಸಾವಿನ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳು ಕಠೋರವಾಗಿದೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠೋರವ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವೂ ಇರ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದು ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಬಂದು ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋತ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಅನ್ನ ಮನೆ ನಾಯಿ ಸದು ನಾಯಿನೂ ಮಾಡಿ ತಾನು ಬೋಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಲೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇದೆ ಅದು 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 ನಿಮಗೆ ನಾಯಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭ ಶ್ವಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಶ್ವಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಕುವೆಂಪುದು ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ನಾಯಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇದೆ ಆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾರಿರೋಲ್ಲ ಹೆಣಗಳು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ನಾಯಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಸೈನಿಕ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನೆದ್ರೆ ಅದು ಮುಂಗಾಲುಗಳನ್ನು ಊರ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗಾಲು ಮುಡಿಚ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾಯಿಗೆ ಏನೂ ತಿಂತ ಇಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಣಗಳಿವೆ ಅದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಂಬ ಅವನು ಸೈನಿಕನೆದುರು ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಾತು ಬರೀತಾರೆ ಕುವೆಂಪು ನೋಡುತ್ತಾ ನೋಡುತ್ತಾ ನಾಯಿಯ ಕಣ್ಣು ದೇವರ ಕಣ್ಣಾಯಿತು ನೋಡುತ್ತಾ ನೋಡುತ್ತಾ ನಾಯಿಯ ಕಣ್ಣು ದೇವರ ಕಣ್ಣಾಯಿತು ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನು ಹಾಗನ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನಾಯಿಯ ನೋವನ್ನು ಅವನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಮನುಷ್ಯರಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರ ಅದು ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಾಯಿಗೆ ದುಃಖ ಕೊಡೆ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಅವು ಹಾಗೆ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಅದರ ದುಃಖವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಲ್ಲ ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇದು ಯಾರಾದರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾನ ಪದ್ಯಗಳು ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ನನ್ನ ನಾಯಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಪೂತಿ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ ಹಾಂ ನಾಯಿ ಶಾಸನಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಇವೆ ನಾಯಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಅದು ಮಾಂಬಿ ಅಂತೊಂದಿದೆ ಯಾರದು ಮಾಸ್ತಿ ದೀರ್ಘವಾದ ಪದ್ಯ ಅದು ಮಾಂಬಿ ಅಂತ ನಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಆಮೇಲೆ ಭಟ್ಟರ ನಾಯಿ ಅಂತ ಬೇಂದ್ರೆದು ಒಂದಿದೆ ಭಟ್ಟರ ನಾಯಿ ಅಂತ ಬೇಂದ್ರೆ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಗದ್ಯದಲ್ಲಂತೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕುವೆಂಪು ಶ್ವಾನ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಶ್ವಾನ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಲೋಕ ಆ ಇದು ಇದೆ ನೋಡಿ ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಗುತ್ತಿ ನಾಯಿಯ ನಾಯಿ ಅದು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡೋ ದೃಶ್ಯ ಒಂದು ಮಹೋನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅದು ಒಂದು ಮಹೋನ್ನತವಾದ ಸಂದರ್ಭ ಆಮೇಲೆ ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡತಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಜಾಕ
ಒಂದು ರೀತಿ ಇಡೀ ಕಾನೂರು ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗಡತಿ ನಾವೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಹಾಗೆ ಬರೋನು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವನು ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಜೊತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ನು ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ರಸಿಕರು ಒಳಗೆ ಸೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು ಹಾಗೇನೆ ಹಾ ಈ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಆ ಥರ ಅವನು ಪುಟ್ಟಣ್ಣನ ನಾಯಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಆ ಕಿಳಿಸ್ತರ ಜಾಕಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಿದಲ್ಲ ಅದು ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಹಂದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಾಗ ನಾವು ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಅಂತ ಅವರು ನಾವು ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಅಂತ ಪುಟ್ಟಣ್ಣನ ಕಣಿಯೋರು ಕಡಿಯೋರು ಆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣನ ಕಡಿಯೋರು ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಆ ಸಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಕಡಿಯೋರು ಬಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸತ್ತೋಗಿದೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪು ಸದೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಹಂದಿ ಈ ಟೈಗರ್ ನಾಯಿ ಹೋಗಿ ಮೂಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಗ ಅವನು ಕಿಲಿಸ್ತರ ಜಾಕಿ ಅಂತ ಅವನೊಬ್ಬ ವಿಲ್ಲನ್ನು ಅವನು ಎತ್ತಿ ದೊಣ್ಣೆಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾನೆ ಅದು ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದುವರೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಇದ್ದದ್ದು ಹಂದಿಯ ಮಾಂಸ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ಯತೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಆ ನಾಯಿ ಹೆಣವನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಬಲಗಡೆ ಹಿಡ್ಕೊತಾನೆ ಅದರ ಹಿಂಗಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊತಾನೆ ಆ ಹಿಂದೆ ಬರೋರಿಗೆ ಅದರ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅವನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಾದದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿ ಅವರನ್ನೇ ಆ ಅವನು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಸತ್ತೋಗಿದೆ ಕತ್ತು ಹೇಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ವರ್ಣನೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವರ್ಣನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆಯೋ ನಿಂಗ ಆಮೇಲೆ ಬಾಡುಗಳ ಸೋಮ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಬಾಡುಗಳ ಸೋಮ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಡು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕು ಈಗಲೂ ಅವನಿರೋದು ಬಾಡಿಗೋಸ್ರ ಆ ಹಂದಿ ಅವನಿಗೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಆ ಹಂದಿನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಸೊ ಬಂದು ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಾನೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶ ಕತ್ತನೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಉಪಕರಣವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ತೋಡ್ತಾನೆ ಹಳ್ಳ ತೋಡ್ತಾನೆ ಹಳ್ಳ ತೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆಯೋ ನಿಂಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ಓಡ್ ಬಂದು ಓಡ್ ಬರ್ಬೋದು ವಾಪಸ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ನಂದು ಟ್ರಂಕ್ ಇದೆ ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅದು ತೆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಒಳಗೊಂದು ಪಂಚೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಾ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆಯೋ ನಿಂಗ ಓಡ್ತಾನೆ ಓಡೋಗಿ ಅದು ತರ್ತಾನೆ ಅವನು ಕುತೂಹಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಪಂಚೆ ಯಾಕೆ ಹೊಸ ಪಂಚೆ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣನವರು ಅಂತ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಮಡಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಆ ಪಂಚೆ ಇಟ್ಟು ಹೊಸ ಪಂಚೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆ ನಾಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಆ ಎದುರು ಮೂಲೆಯ ತುದಿಗಳನ್ನು ಗಂಟು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಯ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಆ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಡ್ತಾನೆ ಈ ಬಾಡುಗಳ ಸಮಯ ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಾದದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಬಾಡುಗಳ ಸೋಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜಾಕಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗ ಇದೆಯಂತೆ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಇವನು ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮದೂ ನನಗೆ ಅನ್ನ ಹ್ಞೂ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮದು ನನಗೆ ಅಂತ ಓಡೋಗ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಅವನ ಆದ್ಯತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆಮೇಲೆ
ಒಂದು ಸಾವನ್ನು ಮೂರು ಜನ ಹೇಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನಾಯಿ ಅದು ಸಾಯುತ್ತೆ ಅದು ಕಳಿತಾರ ಅಂತಿವನು ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಅವನು ಏನು ಉತ್ತರ ಹೇಳೋಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಂಜೆ ಆಗತ್ತೆ ಅವನು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಚಪ್ಪಲಂಗಾಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ದಿರ ಆ ಸ್ಮಶಾನ ಆ ಇದನ್ನು ಕೂಳಿದ ಜಾಗ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೇನೋ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಎದ್ದು ಆಕಾಶದೊಳಗೆ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಅವನಿಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅವನು ಕಾಣುತ್ತಾಗೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಓ ನನ್ನ ಜಾಕಿಗೆ ಒಂದು ಮೋಕ್ಷ ಸೇರ ಟೈಗರ್ಗೆ ಒಂದು ಮೋಕ್ಷ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ಸು ಬರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಆವತ್ತು ಓದೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಅನುಭವವನ್ನು ಅದು ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಕುವೆಂಪುನ ನಾವು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಲೇಖಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಮನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಲಿ ಏಳುವರೆವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಇರಲಿ ಸೊ ಎಂಬುದು ಆವುದು ದೋಷ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿದಾಗ ಭೀಮಸೇ ನನ್ ಇಂತೆಂದ ಭೀಮ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ಐದು ಬಾಡದು ಸಂಧಾನ ಮಾಡಲ್ಕೆ ಪೋದೊಡೆ ಭೀಮಸೇನ ಹೇಳೋದು ಯಾರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಅಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ನೀನು ಐದು ಬಾಡದೊಳ್ ಬಾಡ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮ ನೀನು ಐದು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಲ್ಕೆ ಪೋದೊಡೆ ಐದು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಿದೆ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಲ್ಲದನ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಈ ದುರ್ಯೋಧನ ಈ ಮಾನದನನ್ ಅಭಿಮಾನವೇ ಧನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ದುರ್ಯೋಧನನು ಐದೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಜ ತನು ತನುಜಾನುಜರ ಅಳ್ಕಾಡೆ ತನ್ನ ಸೋದರರು ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎತ್ತದ ಸಂಧಿಯ ಮಾಡುವನೇ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನ್ನಯ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಧನುರಾಯ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಬಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಂಟು ದುರ್ಯೋಧನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೇ ದುರ್ಯೋಧನ ಭೀಮಸೇನನ ನುಡಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಭೀಮನ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸ್ದ ಹಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಅದನ್ನು ಸಮ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟು ನಾನು ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಇವು ಈಗ ನಿರಾಳ ಇವನಿಗೆ ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ನೆರವೇರ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಉದ್ದೇಶನೂ ನೆರವೇರ್ತ ಅದೇ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದು ಧರ್ಮರಾಯನ ಉದ್ದೇಶ ನೆರವೇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮರಾಯನ ಮಾತುಗಳು ನಡೀದೇ ಇರೋ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮಾತು ನಡೀಬೇಕಿತ್ತೋ ಅವನ ಮಾತು ನಡೆಯೋಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಹೇಳ್ದ ಅಯ್ಯ ಭೀಮ ಇದು ಧರ್ಮ ಭೀಮಸೇನನನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸ್ದ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ನೇರವಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಧರ್ಮತನೂಜನ್ ಒಳ್ಳಿತಂ ಪೇಳಿದಪ್ಪನಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಅವನು ದುರ್ಯೋಧನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಈನತನಯನ ನೇರ್ಪಿಂಗೆ ಅರ್ಜುನನ ಮುಂಕೊಲ್ವೆನ್ ಎನ್ನ ತಮ್ಮನ ನೇರ್ಪಿಂಗೆ ಅನಿಲ ಜನಂ ಕೊಲ್ವೆಂ ಕಮಲನಾಭ ನೇರ್ಪಿಂಗೆ ನೇರ್ಪುಗೊಳ್ಳದೆ ಮಾಣೆಂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಟ್ಟ ಇನತನಯನ ನೇರ್ಪಿಂಗೆ ಇನತನಯ ಕರ್ಣ ಸೂರ್ಯನ ಪುತ್ರನಾದ ಕರ್ಣನ ನೇರ್ಪಿಂಗೆ ನೇರ್ಪು ಅಂದರೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನೇರ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ನೇರ್ಪು ಇನತನಯನ ನೇರ್ಪಿಂಗೆ ಕರ್ಣನ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಣನನ್ನ ಕುರಿತ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವನನ್ನ ಕೊಂದ್ರಲ್ಲ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನನ ಮುಂಕೊಲ್ವೆನ್ ಮೊದಲು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ತಮ್ಮನ ನೇರ್ಪಿಂಗೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಕರ್ತವ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ಅನಿಲ ಜನಂ ಕೊಲ್ವೆನ್ ಈ ಭೀಮಸೇನನನ್ನು
ಕಮಲಾಕರಮಂ ಬಿಸುಟ್ಟು ಸಮರ ಸಮರಾಕರಮಂ ಬಿಸುಟ್ಟು ಕಮಲಾಕರಮಂ ಪೊಕ್ಕೈ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಕಮಲಾಕರ ಇರೋದರಿಂದ ಕಮಲನಾಭ ಕಮಲನಾಭ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ನೇರ್ಪಿಂಗೆ ನೇರ್ಪುಗೊಳ್ಳದೆ ಮಾಣಿಮ್ ನೇರ್ಪಿಂಗೆ ನೇರ್ಪುಗೊಳ್ಳದೆ ಮಾಣಿಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಮಲನಾಭ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ರೋಲ್ ಮಾಡೋರು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಇದು ನನಗೆ ನೆನಪಾಗಿ ಬರೋದು ಕಮಲನಾಭ ನೇರ್ಪಿಂಗೆ ನೇರ್ಪುಗೊಳ್ಳದೆ ಮಾಣಿಮ್ ಅಂತ ತಾಮ್ ಗಡ ಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ನುಡಿವಂ ಗಡ ಪುದುವಾಳ್ಕೆ ಎನಗಂ ಅಮರ್ಗ ಅವರ್ಗಂ ಸಂಧಾನಂ ಗಡ ಸಂಧಿಯ ಮಾತಂ ಲಂಘಿಸಿದಂ ಮುನ್ನಂ ಇನ್ನೂ ಒಡಂಬಟ್ಟ ಪೆನೆ ಎನಯ ತಾಮ್ ಗಡ ತಾನಂತೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ನುಡಿವಂ ಗಡ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಮಾತನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾನಂತೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ಗಡ ಪುದುವಾಳ್ಕೆ ಎನಗಂ ಅವರ್ಗಂ ಸಂಧಾನಂ ಗಡ ಹೊಂದಿ ಬಾಳುವ ಒಂದು ಸಂಧಾನ ನಮಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಸಂಧಿಯ ಮಾತಂ ಲಂಘಿಸಿದೆ ಈ ಸಂಧಿಯ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಮೀರಿದೆ ಐ ಜಂಪ್ಡ್ ಐ ಸ್ಕಿಪ್ಡ್ ಅಂತ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ ಜಂಪ್ ಹಾರುವ ಸಂಧಿಯ ಮಾತಂ ಲಂಘಿಸಿದೆ ಮುನ್ನ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಒಡಂಬಟ್ಟ ಪೆನೆ ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೋತೀನಿಯೇ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವನವಾಸ ವನವಾಸ ಮಲಿನನ ಧರ್ಮರಾಯನ ತೋರಿಸ್ದ ವನವಾಸ ಮಲಿನನ ಯಮತನಯನನ್ನು ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸಿ ಉಜ್ವಲಿಸಿ ಗೋತ್ರದ ಅವಳನ್ ಎನ್ನಂ ಘನಮಲಿನಂ ಮಾಡಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಓಲ್ ಶ್ವೇತ ಕೃಷ್ಣ ಕಾರಕರು ಒಳರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಯಮತನಯನನ್ ಆ ಧರ್ಮರಾಯನನ್ನು ಎಂಥವನವನು ವನವಾಸ ಮಲಿನನಂ ವನವಾಸದಿಂದ ಮಲಿನಗೊಂಡು ಒಂದು ಕಳಂಕ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅದು ಕಳಂಕ ತಾನೆ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಕಾಡ್ಗೋಗಿ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಮಾಡಿ ವನವಾಸ ಮಲಿನನನ್ ಯಮತನಯನನ್ ಉಜ್ವಲಿಸಿ ಅವನನ್ನ ಉಜ್ವಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮರಾಯನ್ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳಿತಂ ಕೈವ ಉಪ್ಪುಗಳು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅವನನ್ನ ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸಿ ಗೋತ್ರದ ಒಳನ್ನ ಈ ಕುರುವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಭರತ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಧವಳ ಗೋತ್ರ ಪವಿತ್ರವಾದ ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಎನ್ನಂ ಘನಮಲಿನಂ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನನ್ನ ಮಲಿನನ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀಯೇ ಆದ್ರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಓಲ್ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಆ ನಿನ್ನ ಓಲ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪೋಲ್ ನಿನ್ನ ಓಲ್ ಆಗತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಓಲ್ ಶ್ವೇತ ಕೃಷ್ಣ ಕಾರಕರು ಒಳರೆ ಶ್ವೇತ ಕೃಷ್ಣ ಕಾರಕರ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪದನೇ ಬಳಸ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಕಪ್ಪು ಶ್ವೇತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಗಿರೋದನ್ನು ಕಪ್ಪು ಮಾಡೋರು ನಿನ್ನಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಶ್ವೇತ ಕೃಷ್ಣ ಕಾರಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಮಲಿನನಾದವನನ್ನು ಶುದ್ಧ ಅಂತೀಯ ಶುದ್ಧವಾಗಿರೋ ನನ್ನ ಮಲಿನ ಅಂತೀಯ ಮತ್ತೆ ಆವಾಗ ಇದಾರೆ ಯದು ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರು ಅವನು ನೀನು ಯದು ವಂಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾರು ಬಲರಾಮ ಅವನ್ ಹೇಳು ಇವನು ಬಲರಾಮ ಇವನ್ ಪರ ತಾನೆ ಒಳಗಡೆ ಯದು ಕುಲ ಜಲನಿಧಿಯೊಳ್ ಯದು ವಂಶವೆಂಬ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿದೀರ್ ಅಮರ್ದುಮ್ ನಂಜುಮ್ ಒಡನೆ ಪುಟ್ಟುವ ಓಲ್ ಯದು ವಂಶವೆಂಬ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮರ್ದು ಅಮರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಮೃತ ಅಮರ್ದು ಅಮರ್ದುಂ ನಂಜುಂ ನಂಜು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ ಯದು ವಂಶವೆಂಬ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಮತ್ತು ವಿಷ ಒಡನೆ ಪುಟ್ಟುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ ಅಂಕದ ಹಳಿಯುಂ ನೀನುಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಹಲಿ ಬಲರಾಮ ಮತ್ತು ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿ ಪುಟ್ಟಿದೀರಿ 
ಅಂದ್ರೆ ಅಮೃತ ಯಾರು ಬಲರಾಮ ವಿಷ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಇವನ್ ಪ್ರಕಾರ ಯದುಕುಲ ಜಲ ನಿಧಿಯೊಳ್ ಪುಟ್ಟಿದೆ ಅಮರ್ದು ನಂಜುಂ ಒಡನೆ ಪುಟ್ಟುವವೋ ಲಂಕದ ಹಳಿಯುಂ ನೀನು ಬಲನ್ನದಕ್ಕೆ ಗುಣಿಯಾದನ್ ಬಲರಾಮ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗುಣವಂತನಾದ ಇತ್ತ ನೀವು ನಿರ್ಗುಣಿಯ ಈಗ ನೀನು ಗುಣಹೀನ ಇದರಲ್ಲೇನಿದೆ ಎಂಬನ್ನೆಗಂ ಆ ಪ್ರಸ್ತಾವದೊಳ್ ಎನ್ನುವಷ್ಟರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಬಲರಾಮ ಬಂದ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವನ ಆ ಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟಿ ಆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭನ ತಂದಿರೋದು ನೋಡಿ ಆ ಪ್ರಸ್ತಾವದೊಳ್ ಹಲ ಮಸಲ ಹಲ ಮುಸಲ ಪಾಣಿ ಮಧುಪಾಟಲ ನೇತ್ರಂ ನೀಲವಸನಂ ಆ ಧವಳಾಂಗಂ ಬಲನ್ ಏಕಕುಂಡಲಂ ಕುರುಕುಲನೊಳ್ ಕೂಡಕ್ಕೆ ತಾಳಲಕ್ಷ್ಮಂ ಬಂದಂ ಏನು ವರ್ಣನೆ ಅವಳು ಹಲ ಮುಸಲ ಪಾಣಿ ಒಂದ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೇಗ್ಲು ಒಂದ್ ಕೈಲು ಒನಕೆ ಆ ಕಡೆ ವ್ಯವಸಾಯನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಅಡುಗೆನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಒನಕೆ ಮುಂದ್ರುಂದಿ ಮುಸಲ್ ಪಂಡ್ಗ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಮುಸಲ್ ಪಂಡ್ಗ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಒನಕೆ ಏಟು ಅಂತ ಆದರೆ ಅದು ಮುಸ್ಲ ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ತೆಲುಗಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಅದು ಮುಸ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಸ್ಲ ಏನಂದರೆ ವಯಸ್ಸು ಅದು ಹಾಂ ಮುಸಲ್ಲ ಧಾರೆ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಬರಬೇಕು ಹಲ ಮುಸಲ ಪಾಣಿ ಮಧು ಪಾಟಲ ನೇತ್ರಂ ಯಾರು ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಯಾರು ಬಲರಾಮ ಅದರಿಂದ ಪಾಟಲ ನೇತ್ರಂ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪುಗಾಗಿದೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪುಗಾಗಿದೆ ಹಲ ಮುಸಲ ಪಾಡಿ ಮಧು ಪಾಟಲ ನೇತ್ರಂ ನೀಲ ವಸನ ನೀಲಿ ಬಟ್ಟೆ ನೀವು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಲರಾಮನಿಗೆ ನೀಲಿ ವಸ್ತ್ರ ಹೊದಿಸಿರ್ತಾರೆ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಕಚ್ಚೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ಹಳದಿ ಇವೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡು ನೀಲ ವಸನ ಧವಳಾಂಗಂ ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ನಂತೆ ಬಲನ್ ಬಲರಾಮನು ಮತ್ತು ಬಲಯುತನಾದವನು ಏಕ ಕುಂಡಲಂ ಒಂದೊಂದು ಒಂಟಿ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ ಒಂಟಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಿವಿಗಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಏಕ ಕುಂಡಲಂ ಕುರುಕುಲನೊಳ್ ಕೂಡಲ್ಕೆ ಓ ಈ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಂದರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೇನು ಗದ ಇದ್ದ ಹಾಕಬೇಕು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೂಡಲ್ಕೆ ತಾಳಲಕ್ಷ್ಮಂ ಬಂದಂ ತಾಳಲಕ್ಷ್ಮಂ ಅಂದರೆ ತಾಳೆ ಮರ ಗುರ್ತು ಅವನಿಗೆ ಈ ಬಲರಾಮನಿಗೆ ಬಾವುಟದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜದ ಅಂದರೆ ಲಾಂಛನ ಅವರು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಬಲರಾಮ ಬಲರಾಮ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಯಾರದು ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲ ಈತ್ಲು ಈತ್ಲು ಮರ್ದಿರ ತಾಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮಂ ಬಂದಂ ತಾಳೆ ಮರದ ಗುರುತನ್ನ ಉಳ್ಳವನ್ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು